بسم الله الرحمن الرحيم আমাকে অশেষ ধন্যবাদ তার সুন্দরতম প্রশ্নের জন্য সালাম উল্লাহ আলিক আল্লাহ ইরহামু আলী দাইক মাশকুর শুক্রান জাজিরা আপনি প্রশ্ন করেছেন বেদাতে হাসানা অর্থাৎ উত্তম বেদাত পালন করা যায় কিনা সবে বরাত পালন নামাজ শেষে সম্মিলিত মোনাজাত মিলাদুন্নবী উদযাপন কুলখানি মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি যাকে বেদাত বলা হয় উহা পালনে ক্ষতি কোথায় আপনি এই প্রশ্ন করেছেন খুবই সুন্দর প্রশ্ন তার জন্য মনে রাখতে হবে যে যেগুলো পালনে ক্ষতি কোথায় প্রশ্ন করেছেন মনে রাখতে হবে যে একটি বেদাত প্রতিষ্ঠিত হলেই একটি সুন্নাত এই দুনিয়া থেকে তার পরিবর্তে বিদায় হয়ে যায় এটাই হল বড় ক্ষতি প্রত্যেক মসজিদে উপরোক্ত নব্য প্রথা চালু হওয়াতে উক্ত স্থানে যেই সহি আমলগুলো ছিল সেগুলোর স্থান দখল করেছে বেদাত যেমন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে নামাজের শেষে সম্মিলিত মোনাজাত করাতে নামাজের শেষে সম্মিলিত মোনাজাত নবীদির সময় ছিল না বরং সেখানে সেখানে সহি শুদ্ধ যেই বর্ণনাটা ছিল সেটি এই মোনাজাত আসাতে সেই জিকির আজগার যা নামাজের শেষে পড়তে হয় সেটি দূরভীত হয়ে গেছে যা সব সব সময় সই বহারি মধ্যে মুসলিমের মধ্যে আবু দাউদের মধ্যে তিরমিজির মধ্যে বিভিন্ন সহি হাদিসগুলোতে আল্লাহ নবীজি নামাজের পরে যে সমস্ত দোয়া আজকার করেছেন সেইগুলো মোনাজাত আসার কারণে সেগুলো বিদায় হয়ে গেছে সুতরাং মনে রাখতে হবে একটি বেদাত প্রতিষ্ঠিত হলেই একটি সুন্নাত তার পরিবর্তে বিদায় হয়ে যায় অনুরূপভাবে মিলাতুন নবী উদযাপন করার কারণে সিলাতুন নবী নবীদির নবীদির জীবন ধারণ আমাদের সমাজ থেকে উধাও হয়ে গেছে কুলখানি মৃত্যুবার্ষিকী পড়ার কারণে যে সমস্ত জিনিস সাদাকা যে সমস্ত জিনিস নিয়ে আমল করলে কবরস্থ ব্যক্তি পেত সেগুলো না করে আমরা আজকের খানা দানার ব্যবস্থা বা কুলখানি বা মৃত্যুবার্ষিকী করার কারণে কারণে সেই সমস্ত সহি আমলগুলো উদাহ হয়ে গেছে সুতরাং ওটাই হলো সবচেয়ে বড় ক্ষতি এছাড়া কেহ যদি বলে যে বেদাত যেমন অনেকে অনেক কথা এরকম বলে বলে ফেলে যে যেমন কাছের আপনার কাছে চশমাটাও বেদাত অর্থাৎ এটাও নূতন আবিষ্কার তার প্রতি উত্তর আপনি বলবেন যে ধর্মীয় ব্যাপারে নয় বরং এটা হচ্ছে পার্থিব আবিষ্কার আর পার্থিব আবিষ্কার সম্বন্ধে কোনো বেদাত নেই সমস্ত বেদাত হলো ধর্মীয় ব্যাপারে কারণ পার্থিব পার্থিবের ব্যাপারে আল্লাহ নবীজি সহি মুসলিমের মধ্যে বলেছেন যে তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরাই ভালো অবগত আসো আন্তম আলামু বিআমরি দুনিয়া কুম রওয়াহ মুসলিম আর এসব বস্তু হলো দে দুধারাওয়ালা অস্ত্রের মতো যেমন রেডিও তাতে যদি কোরআন তেলাওয়াত বা ধর্মী আলোচনা শোনেন তবে তা হবে বৈধ বরং তার উচিত আর যদি আপনি সঙ্গীত বা অশ্লীল গান বাজনা শোনেন তবে তা হবে হারাম কারণ এতে নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয় এবং সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আবার একই জিনিস দিয়ে আপনি যদি কোরআন তেলাওয়াত শোনেন সেখানে আপনার স্বভাব হবে এক কথায় বেদাত হল ধর্মের মধ্যে নূতন সৃষ্টি যা দলিল প্রমাণ কিতাব সমূহ শূন্য থেকে পাওয়া যায় না আর এই ধরনের বেদাতের এবাদতের ক্ষেত্রেও ধর্মী ব্যাপারী হয়ে থাকে ইসলামে এই ধরনের বেদাতের প্রতিবাদ করেছে এবং এটাকে গোমরাহি এবং পদভ্রষ্টতা বলে হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে মহান আল্লাহ সুবাহান আহুয়া তারা মুশিকদের এই বহুত্ববাদীদের বেদাতের খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তালা বলেছেন আমলাহম সুরাকা ও সুরাহম মিনা দিনি মালাম ইয়াদাম বিহিল্লা সুরা সুরার একুশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে এরা কি আল্লাহর জন্য এমন কিছু শরিক বাণী নিয়েছে যারা এদের জন্য দিন ধরনের কোন নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ তালা দেননি সুতরাং আল্লাহ তালা যার অনুমতি দেননি নবীদি যা করেননি ধর্মের নামে সেগুলো করলেই ভ্রষ্টতা হবে অনুরূপভাবে নবীজি পরিষ্কার করে সহি মুসলিমের মধ্যে বলেছেন মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রদ্দুন রওয়াহ মুসলিম এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে যেই ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যা আমার পদ্ধতির বাইরে তা হচ্ছে প্রত্যাখ্যাত এবং বর্জনীয় রওয়াহ মুসলিম পরিষ্কার করে নবীজি অন্য হাদিসের মধ্যে বলেছেন ইয়াকুম অমোহাতিল উমর ফাইন্না কুল্লা মোহদাসিন বিদা মোহদাসিন বিদা 
কুল্লু বিদাতিন দালালা রওয়াহ তিরমিজি ওয়াকালা হাসানুল সহিহ অর্থাৎ তোমরা নিজেকে নিজ নূতন কার্যসমূহ থেকে দ্বীনের মধ্যে নূতন কার্যসমূহ থেকে বেঁচে থাকো কারণ প্রতিটি দ্বীনের মধ্যে প্রতিটি নূতন কাজ হচ্ছে বেদাত আর প্রতিটি বেদাত হচ্ছে চরম গোমরাহি যা তিরমিজির মধ্যে হাদিসখানা এসেছে অতএব এই ধরনের এই ধরনের এবং হাদিসের মধ্যে এসেছে যে এই সমস্ত যারা বেদাত করে যারা যদি তারা এই বেদাত পন্থীরা এই সমস্ত কাজ অতিরিক্ত কাজ যেগুলো আল্লাহ নবী করেনি এগুলো থেকে যদি তবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা যতক্ষণ পর্যন্ত না করবে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিত্যাগ না করবে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা বেদাতিদের তাওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা কবুল করেন না যতক্ষণ না সে বেদাত পরিত্যাগ করে যা সেই হাদিস এবং তাবরাহির মধ্যে এসেছে যে ইন্নাল্লাহ হজিবাতি তাওবাতু আন কুল্লি সাহেবিন নামাজের পরে সম্মিলিত মনোজাত মিলাদুন্নবী উদযাপন কুলখানি উদযাপন মৃত্যুবার্ষিকী এগুলো দেখতে অনেক ভালো মনে হলেও যেহেতু নবীর থেকে স্বীকৃত নেই অতএব এগুলো গোমরাহি আর গোমরাহি হল চরম ভ্রষ্টতা ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলী সম্পর্কে বলেন যে যেই ব্যক্তি কোনো বেদাত নূতন কোন প্রথা আবিষ্কার করলো ইসলামের মধ্যে আবিষ্কার করে করল সে যেন এই মনে করে যে তা ভালো কাজ সে যেন এই কথা মনে করলো অর্থাৎ এইটি ভালো 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 মনে করার অর্থই হবে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আল্লাহর পয়গাম আল্লাহর দিন পৌঁছানোর ব্যাপারে খেয়ানত খেয়ানত করেছেন নাহজবিল্লাহ জারিক অর্থাৎ আল্লাহ নবীজি এটা বোঝেন নাই আল্লাহ নবীজি এটা করেন নাই এটা আমি করতেছি মানে কি আল্লাহ নবীর থেকে বেশি বুঝতেছি এবং আল্লাহ নবী তার পয়গামে আল্লাহ নবী তার দিন পৌঁছানোতে খেয়ানত করেছেন নাহজবিল্লাহ জালিক এটারই এটারই একটি অর্থ দাদালত করে এটি যেন মনে হয় কারণ আল্লাহ তালা বলেন অথচ আল্লাহ তালা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে আমি তোমাদেরকে দিনকে তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দিন হিসেবে মনোনীত করে নিয়েছি তাহলে আল্লাহ তালা একটি কোর্স কমপ্লিট করে দিয়েছেন আল্লাহ নবীজি একটি কোর্স কমপ্লিট করে দিয়েছেন এর থেকে অতিরিক্ত কিছু করার অর্থই হবে যে সে যেন ভালো মনে করে এর মধ্যে একটি অ্যাড করে দিল অর্থাৎ আল্লাহ নবীজি কিছু কম ছিল আল্লাহ নবীজির কার্যক্রমে কিছু কম ছিল সেটি যেন নূতন করে তিনি সংযোজন করে দিলেন এভাবে করে টর্চারিং হবে আল্লাহ নবীর উপরে অর্থাৎ দিনের মধ্যে কিছু ছিল না তা আজ দিন বলে গণ্য হতে পারে না দিন ইসলামের কেউ কোনো ভালো কাজ মনে করে আরম্ভ করলে সে বিচার রচনা করলো যদি ধর্মে ভালো কাজ মনে করে বাড়াবাড়ি জায়েজ হতো তবে অমুসলিম ব্যক্তি ব্যক্তিদেরও জন্য তা জায়েজ হতো আর দিনের প্রতিটি ব্যাপারে নূতন ভালো কাজ রচনা জায়েজ হতে হয়ে যেত এভাবে প্রত্যেক মানুষ নিজেরা নূতন নূতন বিধান রচনা করে ফেলত এবং এটাও পরিষ্কার যে যখনই কোনো বেদাত আবিষ্কার হয় তখন তার পরিবর্তে একটি সুন্নাত মিটে যায় ইমাম হাসান বসরি রহমত তিনি বলেছেন যে কোনো বেদাতিদের সাথে ওঠা বাসা করবে না তাহলেও তোমার অন্তর রোয়াক্রান্ত হয়ে যাবে হজরতে হোজাইফা বলেন কুল্লু এবাদিন লামিয়াতা আব্বুদাহা আসহাবি মোহাম্মাদিন ফালাতা আবুদুহা এই সমস্ত এবাদত আল্লাহ নবীজি করেননি সাহাবাগান করেননি তাই হলো বেদাত আশা করি আপনি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে বেদাত কাকে বলে এবং বেদাতের শাস্তি কি উত্তম বেদাত বা বেদাতে হাসানা বলতে কিছু আছে কি না যে সুন্দরতম আপনার প্রশ্ন তার উত্তর হল যে বেদাত হচ্ছে এবাদতের উদ্দেশ্যে ইসলামী শরীয়তে প্রত্যেক নূতন কাজ যার পক্ষে কোরআন এবং হাদিসে কোনো দলিল নেই তাই হল বেদাত এক কথায় ইসলামের মধ্যে প্রত্যেক নূতন কাজই হচ্ছে বেদাত যেই ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বেদাত বা নূতন এবাদতের প্রথা 
চালু করে উত্তম মনে করে ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলহি বলেছেন সে যেন এমন নাউজুবিল্লাহ যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রেসালতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন নাউজুবিল্লাহ মিন্দ আলী সে যেন এই তার ধারণা যেন এমনই এরূপ ধারণাই সে যেন পোষণ করে কেননা আল্লাহ তালা বলেছেন আলিয়াউম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমান তু আলী কুম নে আনাতি অরি তুলাকুমুল ইসলাম দিনা আজ আমি তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম সুতরাং সমস্ত বেদাতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা অকুল্য বেদাতিন দলালা এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রাণ প্রিয় নবীজি জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান আমিলা আমালান মান আমিলা আমালান লাইসা আলহি আমরুনা ফাহুয়া রদ্দুন অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোন শরীয়তে আমল করবে এমন কোন নেকের কাজ করবে এমন কোন ভালো কাজ করবে এমন কোন সবের কাজ করবে যার পক্ষে আমার কোন নির্দেশনা নেই মান আমিলা আমালান লাইসা আলহি আমরুনা এমন কোন আমল করবে যার পক্ষে আমার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা নেই যদি সে এমন করে ফাহুয়ার অদ্দুন তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে তা ঘৃণিত হবে বোহারি রওয়াহুল বোহারি অ মুসলিম এবাদতের রূপে সকল বেদাত পরিত্যাজ্য তাতে কোন ধরনের উত্তম বেদাত বা বেদাতে হাসানা বলতে কিছুই নেই হাদিসে যার কোনো দলিল প্রমাণ নেই তা যতই সুন্দর হোক না কেন যতই সাবলীল হোক না কেন যদি আমলটি এমন হয় যে আকাশে পর্যন্ত ওরা যাবে এত ভালো আমল এত শ্রেষ্ঠ আমল যে আকাশে পর্যন্ত ওরা যাবে তবুও তা প্রত্যাখ্যাত উক্ত হাদিসের উক্ত হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী মানে আমিরা আমালান লাইসা আলি হি মিনহু লাইসা আলি হি আমরুনা ফাহুয়া রদ্দুন অর্থাৎ যত সুন্দরী সাবলীল হোক না কেন তা অবশ্যই ভ্রষ্টতা বা নবীজির আনিত দিন ব্যবস্থাকে অপূর্ণ মনে করার সামিল নাউজুবিল্লাহ মিন্দারে আর তাই তো নবীজি জোর দিয়ে বলেছেন অকুল্য বিদা তিন দলা আলা অকুল্য দলা আলা তিন ফিন্নার প্রত্যেক বেদাতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে সুতরাং নব্য আবিষ্কার এবাদতের রূপ কোনো গ্রহণযোগ্য নয় দুনিয়ার টেকনোলজিতে উন্নতি সাধন যা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জমানাতে ছিল না এমন নব্য আবিষ্কার কোনো কিছুই বেদাত নয় এমন কোনো কিছুই নিত্য নূতন আবিষ্কার কোনো কিছুই বেদাত নয় বেদাত হলো শুধুমাত্র দিনে ইসলামের মধ্যে নব্য কোনো আবিষ্কার বাহ্যিক কোনো নূতনত্ব উন্নতি সাধন বেদাত নয় বেদাত হল শুধুমাত্র দিন ইসলামের মধ্যে নব্য কোন প্রথা নব্য কোনো এবাদতের নামে কোনো রীতি নীতি চালু এগুলোই হলো বেদাত আর সেই বেদাতের কথাই নবীজি বলে গেছেন সুতরাং নূতন দিনের মধ্যে নূতন আবিষ্কারই হলো বেদাত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জামানাতে অনেক কিছুই ছিল না কিন্তু সেগুলো বৈষয়িক ব্যাপার এক কথায় দুনিয়ার উন্নতি সাধনে চিরকাল এই ধারা চলতে থাকবে এই নব্য আবিষ্কার সম্পর্কে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আরও উৎসাহ প্রদান করেছেন অর্থাৎ দিনের নব্য আবিষ্কার নয় বরং দুনিয়ার ব্যাপারে নব্য আবিষ্কার কেমতের আগ পর্যন্ত চলতেই থাকবে এবং আল্লাহ তালাও এ সম্পর্কে আরও উৎসাহ প্রদান করেছেন যে আল্লাহ তালা বলেছেন অয়াখ লোকু মালা তালামুন আল্লাহ তালা আরো অনেক কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জানো না সুতরাং যারা বেদাতে হাসানা বলতে দিনের কিছু উপায় উপকরণকে বুঝাতে চান আসলে তা দুনিয়ার উন্নতি সাধন কিন্তু দিনের ব্যাপারে কোনো কমানো বাড়ানো অন্য কোনো রূপক অর্থ দিন সম্পর্কিত কোনো কিছুকে বেদাতে হাসানা বলাও অন্যায় দিন পরিপূর্ণ কোনো কিছুই বাকি নেই কোনো কিছুই দিতে হবে না হাসানা নাম দিয়ে আর ইয়ম আক মালতুল আকুম দিন আকুম ধর্মে কোনো নূতন আবিষ্কার এবাদতের নামে করলেই তা হবে বেদাত বিমানে চড়ে হজে যাওয়া বেদাত নয় বেদাত হল এবাদতের নামে কিছু করা যা নবীর সময় ছিল না সুতরাং বেদাতে হাসানা বা বেদাতে সাইয়া কোনো কিছুকে ভাগ না করে সকল বেদাত যে ভ্রষ্টতা সে কথাই আমাদের প্রাণ প্রিয় নবীজি জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সই হাদিসে বলে গেছেন সই তিরমিজির মধ্যে এসেছে ইয়াকুম অমুহদাসাতুল উমুর 
فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ دَلَالَا وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارَ اتو یہ دھرمیو بے پارے نوائے دھرمی دھرمیو بے پارے نوائے اب اشکری تو کرج کو لاب ہوتے تمرا بیرو تو تھاک بے اور تھا دھرمیو بے پارے نبو اب اشکری تو کرج کو لاب تھے کہ نبی جی بیرو تھا کر کتھا بولے سین کرن پرتیک دھرمیو نبو اب اشکری کاز ہولو بیدا آر پرتیک بیدا ہولو گم رہی آر پرتیک گم رہی ہولو پاد بھرشتو تار انتر بھکتو روا ہوتی رمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمیر کسے امار بروبرتی پرشنو ناماز شیشے منادات کرا با شبہ براتے عبادات بندگی کرا ملاد محفیل کرا اتیادی کاز گلو تے وانک نیک عمل جوڑی تو اتویب بیداد حالیو تو سوابیر کاز تسڑا ایوہ پارے تو نشید نئی اتویب محترمیر کسے प्रश्न हलो कुरान कुरान हादीर व्याख्या जा भाई मुहम्मद दीदार के अशेष धन्यवाद मुबारकबाद अहसानता बारक अल्लाह फी हयाति माशाल्लाह आपनी एक जतियों प्रश्न कर नाम शेषे मुनजात करा सब बड़ा इबादत बंदी करा मिलद महफिल करा इत्यादि क्षगुल तो अनेक नेकाम जड़ित अत बेदात हम तो सबर क्ज इसरा इबा पारे तो कुन्नु निशेद दग्गने इर बैखा अपने चंते जानते चेसेन जी प्रश्ने उत्तर टी एक तो भालो बाबे उपलब्धि कोले अशा कोरी प्रश्ने उत्तर टी पे जावे ना ता होलो आमदे मोनी रखते होबे जे जागोती कुन्नु उन्नति शाधन विदात नॉय बरों धर्मेर मुद्दे नुतान शंक्जोजन नुतान बियोजन बरानोब ઓઈ જીનિશ કે એબાદત બલે માં કાલ આલાહ અમાં કાલ આર રસુલ અર્થાત આમાદેર એબાદત હલો જા આલા તાલ� તાર કોણ રૂપ રેખાર બાઈરે કિશુ કોરલી તાઈ હવે ધર્મ વિબર જીતો કાજ આર આલાહ તાલા નિવદેશો પરિશકાર કરે � प्रदान कर ग्रहण करो और जे विषय निषेध करत थको और जे जिन उच्चारण करनी निषेध कर अंतर्भुक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशेत करें सें तार परे नबो उद्भादी तो एबादत बंदिगी नामे नबो आविष्कार नबी जी तार जीवो दशाय बोलेगा सें नबी जी बोले सें वही ये कुम मुहदासा तुल उमूर एक साहबी के बोले सें जामार मित्र परे तुमरा धर्म में मुद्दोनी एक नुतना दी जिनिस तुमरा देखते पावे नबी दी छतर कोरे दिए सें वही ये कुम मुहदासा तुल उमूर खबरदार नुतनत्त सब मेरा इबादत बंदी की निर्दिष्ट करा सब बरतर जो हालुआ रुटी निर्दिष्ट करा मृत्यु बार्षिकी करा शोक सभा दिवस पालन करा इत्यादि इबादत नामे सवबर नामे नैक नामे भलोर नामे जा नूतनत है सकल किस बेदात और बेदात हल इबादते नूतनत फाइन्ना कुल्ला मोहदाफा तीन बेदा नबीजी बोले नूतन नूतन इबादत नामे नूतन जा तई हल बेदा जार परिणाम हल विभ्रांति और अकुल्य बेदा तीन दलाला और प्रत्येक विभ्रांति जहां नामे जावर कारण है और अकुल्य दलाला तीन फिन्नार ये नबीजी परिष्कार हादिस अकुल्य दलाला तीन फिन्नार क्यों हाँ तो बोलते परे 
पैसिफिक भावे नबीजी तो निषेध करें तर उत्तर हल नबीजी जेखने वो फाइन्ना मोहदीन विदा समस्त जिन नाम नबीजी नार प्रयोजन नहीं पर एक कथाई जथेष फाइन्ना कुल्ला मोहदासा तीन विदा प्रत्येक नूतन उद्भादित उद्भादित दिन मध्य नूतन आविष्कार एगुल हलो बेदा कारण पृथ्वी आग पर्त विभिन्न धरण नूतन आस भी आजकल बच्चर एक धरण पूर्व एक बच्चर छो आक पर एक बच्चर आसने सब गुल बेदाते अंतर्भुक्त हो अर्थात दिन मापकाठी ड़े बाहरे जाटाई है बेदात यटाई हे मूल नीति मूलत आम दलिल हल निषेधाज्ञा हार बेपारे आम दलिल हल निषेधाज्ञा हार बेपारे से जतटुकु सीमाना बॉर्डर रही से तुकु हल इसलम तथा दिन हक आल्लाह तला तिलका हदूदुल्लाह दिन एक सीमा रेखा आटाई हल से सीमा रेखा बॉर्डर फलाता दुहा से सीमाना के तुमरा अतिक्रम करो ना इसलाम सीमाना निर्दिष्ट हो गए एर थे अतिक्रम करुमति परमिशन का देव है निर्देशित आल्लर सीमाना तर अतिक्रम करो ना आशा करी भाई प्रश्न उत्तर पे हमार नाम मासूद आलम हमारे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट मोहतराम का प्रश्न हे किस शब्द वाधि मुसलमान मध्य विभेद सृष्टि कर जेमन सुन्नी ओहबी सालाफी आहले हदीस देवबंदी खारिजी आलिया विभिन्न नाम पृथकीकरण सृष्टि है एक क्षेत्र में इसलाम विधान कि धन्यवाद भाई मुहम्मद मासूद आलम के अशेष धन्यवाद मुबारकबाद अपनी एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न कर शब्द व उपाधि जहाँ मुसलमान मध्य विभेद सृष्टि कर रेखे से जेमन सन्नी ओहबी सालाफी आहले हदीस देहबंदी खारिजी आलिया विभिन्न नाम पृथकता सृष्टि है एक क्षेत्र में इसलम विधान जानते चेसन एक क्षेत्र में विभिन्न मत पार्थक्य जोधरण मत पार्थक्य है मुसलमान मध्य इसलाम विधान हल तक जो फाइन ताना जागुम फी शईन मुसलमान मध्य मूलत विभेद सृष्टि कर पाश्चात्य साम्राज्यवदी मुसलमान ऊपर आधिपत्य विस्तार करते और शासन करते पृथक कर विभिन्न नामे सुन्नी नामे ओहबी नामे सालाफी नाम दिए अथचे सकल नाम हल एक जा महान रब्बुल आलमीन तर पवित्र ग्रंथ और आनुल कारीमर मध्य आल्लाह तला नाम के निर्दिष्ट कर दिए हल हुआ साम्मा कमल मुसलिमी जे आल्लाह तला तुम्हारे नाम मुसलमान रेखे दिए नबीजी तबू थे बेर अत्यंत रेगे गलन जर सही बखार हादी मध्य उल्लेख रही नबीजी बोलें दाउहा भिन्नता विभिन्न भेद रेखा भूले जाओ बर तुमरा हला सकल एक अभिन्न एक मुसलमान अन्न मुसलमान भाई अल मुसलिम आखल मुसलिम मुसलमान मध्य भिन्न को नाम थे भिन्न को विभक्तिमूलक शब्द व्यवहार करबना आशा करी अपनी प्रश्न उत्तर पे नारायणगंज बांगलेश महारत्न तृत्य प्रश्न हम 
সববরাত পালন সম্পর্কে কোরআন ও হাদিসের সহি বর্ণাতে কি আছে জানতে চাই ধন্যবাদ ভাই মোহাম্মদ মনির হোসেনকে অশেষ ধন্যবাদ মোবারকবাদ আল্লাহ তবল আমরা আহসান্ত আপনি প্রশ্ন করেছেন যে সবে বরাত পালন সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসের সহি বর্ণনাতে কি আছে জানতে চেয়েছেন জি তার উত্তর হল সবে বরাত মূলত একটি ফার্সি শব্দ সবে বরাত ফার্সি শব্দ কোরআন এবং হাদিসে এর কোনোই বর্ণনা নাই সাবান মাসের পনেরো তারিখ যাকে রাত্রে আরবিতে নিসফো লাইলাতিম মিনা সাবান বলা হয় তার বর্ণনাও কোরআনের কোথাও নেই সুরা দুখানের যেই আয়াত সাধারণত অনেকে বলে ফেলেন যে সুরা দুখানের আয়াতে বলা হয়েছে ইন্না আনজাল নাহু ফি লাইলাতিম মুবারাকাতিম সবে বরাতের পক্ষে যারা বলতে চান বা যারা বলে বেড়ান তারা মূলত ভুল ব্যাখ্যা করেন কারণ স্বয়ং কোরআনুল কারিমি উক্ত বরপতময় রাত্রের ব্যাখ্যা করে দিয়েছে অন্য আয়াতে অর্থাৎ কোরআনের তাফসির কোরআন দিয়ে কোরআনের তাফসির নিতে হবে কোরআন দিয়ে আর তা হলো আল্লাহ তালা লাইলাতিন মুবারাকাতিন কথা মুবারাকাতিনের কথা অন্যত্র আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ বলেছেন ইন্না আং জালনা হুফি লাইলাতিল কদা বরপতময় রাত হলো কদরের রাত পবিত্রতম রজনী হলো কদরের রাত বরাতের পক্ষে বরাতের রাত বরাতের রাত নয় বরং বরকতময় রাত হলো কদরের রাত কদরের রাত্রে কথা আল্লাহ তালা এখানে বললেন কেন এই কারণে যে কদরের রাত্রে আল্লাহ তালা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন সুতরাং সেই রাত্রটাই তো বরকতময় রাত বরকতময় রাত হলো কদরের রাত যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং যেই রাত্র যেই রাত্রটা হাজার মাস থেকে উত্তম সেটি হলো বরকতময় রাত আর তা হলো লাইলাতুল কদর এবং লাইলাতুল কদর রমজান মাসে সাবান মাসে নয় বরং রমজান মাসে আর কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে সে তাফসির কোরআনুল কারিম ওই করে দিচ্ছে কোরআনুল কারিম বলে দিচ্ছে শাহরুল রমাদান আল্লাদি যিনি শুধুমাত্র তিনি এই সবে বরাতকে সবে বরাতকে লাইলাতুম মুবারাকার ব্যাখ্যা করেছেন অথচ সকলেই সকল আইমায় মুজতাহিদিন সালফে সালে হেইম মহাদ্দিসগণ তার এই ব্যাখ্যাকে ভুল বলেছেন সকল সাহাবাগান ভুল বলেছেন সকল তাবিরিগণ ভুল বলেছেন সকল মুফাসিরিয়ানগণ তার ব্যাখ্যাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন শুধুমাত্র কিছু বেদাতপন্থী আলেমগণ আছেন তারা দলিল দিয়ে বলেন যে এই হাদিসটি আল্লামা সুয়তির কিতাবে লেখা আছে বৈহাগী কিতাবে লেখা আছে আর এগুলো শুনে সাধারণ মানুষ ধোকা খায় কিন্তু একটি কথা সকলের জানা থাকতে হবে আর তা হলো নাম করা কিতাবে থাকলি হাদিস শুদ্ধ হয় না কোরআনুল কারিমের মধ্যে তো ফেরাউনের নামও আছে তাই বলে কি ফেরাউন পবিত্র তাই বলে কি ফেরাউন দামি না অমুক কিতাবে আসে কিন্তু কিভাবে আসে নাম করা কিতাবে থাকলি সেই কথা শুদ্ধ হয়ে জানা বরং উক্ত কিতাবে আসে ঠিকই সত্য তবে উক্ত হাদিসের অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল এবং দরিফ যাকে বলা হয় সকল হাদিস এক সমান এক মাপের নয় অথবা সকলেই এইটাকে দুর্বল বলেছেন অতএব কিতাবে থাকলেই তা আমলযোগ্য নয় বরং সহি হাদিসের উপরই আমল করতে হবে এটাই হলো নীতিমালা অথেন্টিক দলিল না হলে তার উপর আমল করা শুদ্ধ নয় কিছু কিছু কিতাবে জাল হাদিসও আছে আমাদের দলিল সহি হাদিস সবে বরাত সম্পর্কে ইবনি মাজাতে কয়েকটি হাদিস পাওয়া যায় এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি হাদিসকে নাসির উদ্দিন আলবানি অনেকগুলি রেফারেন্সে হাসান পর্যায়ে বলেছেন আর সেই হাদিসটি হলো এমন আবার যাত্রা তাতে কোনো এবাদতের উল্লেখ নাই নাসির উদ্দিন আলবানি অনেকগুলো হাদিস থেকে যেগুলো অনেকগুলো হাদিসের রেফারেন্সে যেই হাদিসটিকে শুধুমাত্র হাসান বলেছেন সেই হাদিসে সবে বরাতের কোনো ন্যাক আমল কোনো এবাদতের কোনো উল্লেখ নাই বরং সেই হাদিসটিতে বলা হয়েছে যে সাবান মাসের পনেরো তারিখ রাত্রে আল্লাহ তালা তার সৃষ্ট জীবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিতে তাকান সেদিন সকলকে তিনি মাফ করে দেন তবে দুই শ্রেণী লোককে তিনি সেদিন মাফ করেন না এর মধ্যে এক নম্বর হলো ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তালা ওই ওই রাত্রেও মাফ করেন না তাহা হলো যারা শির করে 
অর্থাৎ এবাদতে যারা শিরিক করে অর্থাৎ এবাদতে অংশীদারিত্ব করে আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল মোসাহীন মোসাহীনের ব্যাখ্যা ইমাম আউদারি করেছেন যারা সুন্নাতকে ঘৃণা করে তারা হলো মোসাহীন এই দুই শ্রেণী ক্ষমা পাবে না এছাড়া উক্ত রাত্রে যেই ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকবে সেও ক্ষমা পেয়ে যাবে যদি এই দুই শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে এই হলো সবে বরাতের শুদ্ধ সৈহাদিসের বর্ণনা সারা বৎসর যদি আমরা শির্ক থেকে বাঁচতে পারি এবং সুন্নাতের উপর ঘৃণা থেকে বেঁচে থাকতে পারি তাহলে আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও আমরা ক্ষমা পেয়ে যাব উক্ত নাসির উদ্দিন আলবানির আলবানির রেফারেন্সে হাসান পর্যায়ের হাদিসে সেই ইঙ্গিতি করা হয়েছে আশা করি ভাই আপনি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন मजारशरी আর তাতে মোমবাতি আগরবাতি টাকা পয়সা ইত্যাদি দেওয়া কি ধরনের গুণা আপনি জানতে চেয়েছেন যে সুন্দর প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন কবর যখন কোনো কবর যখন মাজারে পরিণত হয় তখন তার কবর থাকে না কোনো কবর যখন মাজারে পরিণত হয় তখন তার কবর থাকে না বরং ইমাম মালেক ইমাম মালেক তার মহাত্মা গ্রন্থে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি বর্ণনা করেছেন যে কোন কবর যখন মাজারে মানুষের আনাগোনার মাজারে পরিণত হয় তখন সেটা মূর্তি হয়ে যায় ইমাম মালিক মহাত্মা গ্রন্থে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি বলেছেন তা মূর্তি হয়ে যায় এবং যা থেকে হাদিস হাদিসের মধ্যে যা থেকে আল্লাহ নবীজি পরিত্রাণ চেয়েছেন কারণ হাদিসের মধ্যে আমাদের প্রাণ প্রিয় নবীজি জনাব মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন আল্লাহ উম্মা मूर्ति पूजा कर सेजदा कर दोआा मान्नत करा माथा नत करा कबरे चुमु खावा कबर तवफ करा इत्यादि द्वारा कबर और कबर थे मूर्ति समतुल्य हो जाए বিধায় নবীজি সে কথাই বলেছেন আল্লাহ যা বড় শির্ক এবং শির্কে আকবার সুতরাং কবর পাকা করাই তো নিষেধ কবর পাকা করা শুরু হয় কমে নুহ থেকে কবর পাকা করার প্রচলন শুরু হয় কমে নুহ থেকে তারা তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বুজুর্গ ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের কবরকে পাকা করে মাজার বানিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা বসত যত্ন সহকারে তাদের ধ্যান করত তাদের প্রেরণা তাদের তাদের প্রেরণা অনুপ্রাণিত হতো এবাদত আল্লাহরই করত কিন্তু শয়তান বড় চালাক শয়তান বড় চালাক আস্তে আস্তে এই অতি ভক্তি অতি ভক্তি প্রেরণা এবং অতি সম্মান তাদেরকে শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত করে সুরা নুহের তেইশ নম্বর আয়াতে যার বর্ণনা বিস্তারিত বলা হয়েছে অতএব কবরে মোমবাতি দেওয়া কবরে আগরবাতি দেওয়া কোনো ধরনের টাকা পয়সা ইত্যাদি দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম এবং শের কি গুণা আশা করি ভাই প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আমার নাম শেখ মোহাম্মদ হোসেন আলী জেলা খুলনা খালিশপুর মোহতারামের কাছে আমার প্রশ্ন হাতের রাজ্যুতে বাজুতে বা কোমরে কিংবা গলাতে বিভিন্ন সুতা বন্ধনী বা তাবিজ ব্যবহার করতে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না জানতে চাই পুরুষের জন্য স্বর্ণের ব্যবহার কেমন কোরআন এবং হাদিসের আলোকে জানতে চাই ধন্যবাদ ভাই মোহাম্মদ শেখ মোহাম্মদ হোসেনকে অশেষ ধন্যবাদ আপনার সুন্দরতম একটি জাতীয় প্রশ্নের জন্য মাশা আল্লাহ মাসকুর শুক্রান জিরা তারাক আল্লাহ আপনি জানতে চেয়েছেন যে হাতের বাজুতে বা কোমরে কিংবা গলাতে বিভিন্ন সুতা বন্ধনী বা তাবিজ ব্যবহার করাতে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা জানতে চেয়েছেন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন যে পুরুষের জন্য স্বর্ণের ব্যবহার কেমন যে তার উত্তর হচ্ছে 
পরিষ্কার হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে হাতে বা গলাতে কোন সুতা বাঁধা বা তাবিজ বাঁধা এ সম্পর্কে সেই হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে মান আল্লাহ তামিমাতান ফাকদ আশরকা অর্থাৎ যে জিনিস যে লটকায় বা ঝুলায় তাকে ওই জিনিসের উপর তাকে সোপর্দ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য আর তখন তার উপর থাকে না নামজুবিল্লাহিদালে ঝুলানো জিনিসের উপর তাকে সোপে দেওয়া হয় অন্যত্র হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে মান আল্লাহ কা সাই আন মিসলা আলাইকা আর অন্য আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে ওইন্নাকা ই মিত্তা আও আলাইকা মা আফলাহা আবাদান অর্থাৎ কেহ যদি উক্ত সুতা বা বন্ধনী বা তাবিজ সহ মারা যায় মা আফলাহ তা আবাদান তাহলে সে কখনোই সফল কাম হতে পারবে না অর্থাৎ জাহান নামে যাবে আর আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন যে পুরুষের জন্য স্বর্ণের ব্যবহার কেমন তার উত্তর হচ্ছে পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম এক শান্তি পরিমাণ এক মিনিগ্রাম একটি মাসির পাখা বরাবর স্বর্ণ ব্যবহার পুরুষের জন্য আল্লাহ তালা হারাম করেছেন হাদিসের মধ্যে আমাদের প্রাণ প্রিয় নবীজি জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন ইন্না হা গানে হারামুন লিদুকুরি উম্মতি ও হালালুল ইনা ফিহা আল্লাহ নবীজি বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে দুনিয়াতে দুটি জিনিস পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে কিন্তু মহিলাদের জন্য মহিলাদের জন্য ব্যবহার হালাল করা হয়েছে একটি হল রেশমি কাপড় আর দ্বিতীয় হল স্বর্ণ অতএব পুরুষগণ কখনোই কোনো সময় হাতে বা আঙ্গুলে স্বর্ণের আংটি বা হাতের বাজুতে কোনো ধরনের সুতা বা ব্যাসলেট বা কোনো রিং বা শিখদের মতো হাতের রূপ দিয়ে বানানো মোটা কোনো ধরনের হাতের রিং বা লোহার কোনো বালা বা প্লাস্টিকের হ্যান্ডবেল মালা ইত্যাদি কোনো কিছুতে হাতে লাগালে বা পড়লে বিজাতীয় অনুসরণ হবে আর বিজাতীয় অনুসরণ সম্পর্কে নবীজি বলেছেন মান তাহাবিন ফাহুয়ামিন হুম অর্থাৎ যে যে জাতি অনুসরণ করবে সে তাদেরই দলভুক্ত হবে এক সাহাবি একদিন নবীজি দরবারে আসলেন তার হাতে একটি লোহার আংটি বা রিং পড়েছিলেন নবীজি তাকে বললেন যে আমি তোমাকে জাহান নামের অলঙ্কারে কেন দেখতেছি পরের দিন সেই সাহাবি পিতল বা ব্রঞ্জের একটি আংটি বা রিং পরে আসলে নবীজি তাকে বললেন আমি তোমার শরীর থেকে পুতুলের গন্ধ পাচ্ছি সাহাবি সঙ্গে সঙ্গে সব ফেলে দিলেন অতপর সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কি পড়ব নবীজি বললেন রূপা রূপা ব্যবহার করতে পারো তবে বেশি ভারী করবে না এই হল হুকুম যেখানে হাতের আঙ্গুলে রিং পড়ার ব্যাপারে এত সতর্কতা সেখানে হাতের কবজিতে পুরুষগণ মহিলাদের ন্যায় কোনো কিছু ব্যবহার করা কিভাবে জায়েজ হবে আশা করি এই সুন্দর প্রশ্ন সবাইকে দিক দিক নির্দেশনা উন্মোচন করবে আশা করি আপনি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আমার নাম শামিম আহমেদ আমার ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ মহাত্মার কাছে আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে কবর জিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি জানতে চাই ধন্যবাদ ভাই মোহাম্মদ শামিম আহমদকে অশেষ ধন্যবাদ তার সুন্দরতম প্রশ্নের জন্য বারত আল্লাহ হফি হায়াতি আল্লাহ নাউবির কলবাক আপনি প্রশ্ন করেছেন যে কবর জিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি কি যে এ সম্পর্কে সাই মুসলিম শরীফের মধ্যে হজরত আয়সা সিদ্দিক আহরদি আল্লাহ তালা আহ থেকে বর্ণনা করেন যে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি রাত্রের শেষ ভাগে উঠে তিনি মদিনার কবরস্থান বাকিয়াতুল গরকাত বা জান্নাতুল বাকিতে চলে যেতেন অর্থাৎ জান্নাতুল বাকিটা আমাদের দেয়া নাম কিন্তু নবীদির সময় এই জান্নাতুল বাকি যে কবরস্থান বলে আমরা জানি এটাকে মূলত হাদিসে এসেছে বাকিয়াল গরকাত আর সেখানে পৌঁছে তিনি আল্লাহ নবীদি সেখানে পৌঁছতেন এবং বলতেন আসসালাম আলাইকুম নবীদি সেখানে সালাম দিতেন এবং বলতেন আসসালাম আলাইকুম আহলাদ দিয়ারিমিনাল মুসলিমিন ও ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লা হেকুন এবং নবীজি আরও পড়তেন নাস আলুল্লাহ আলানা অলাকুমুল আফিয়া অর্থাৎ হে কবরবাসীগণ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের অর্জিত হোক সেই সব জিনিস যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে আমরাও আল্লাহর ইচ্ছায় খুব শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি হে আল্লাহ এই বাকিয়াতুল গারকাদের বাসিন্দাদের মাফ করে দাও এবং অন্য একটি হাদিসেও সেই মুসলিম শরীফের হজরত বোরাইদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণনা করেন যে আল্লাহ নবীজি মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিতেন 
তারা যখন কবরস্থানে যাবে তখন যেন এরূপ বলে অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দিয়ার আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দিয়ার মিনাল মুমিনিন ওয়াল মুসলিমিন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লাহিকুন নাসআলুল্লাহ লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়া এবং অন্য অন্য বর্ণনাতে এসেছে যে আসসালামু আলাইকুম দার কওমিন মুমিনিন ওয়া আতাকুম মা তুদাউন গাদান মুআজ্জালুন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লাহিকুন मध्यसा যে আল্লাহ নবী যখন মদিনার কয়েকটি কবর স্থানের পাশ দিয়ে যেতেন তখন তিনি কবরের দিকে মুখ করে তিনি বলতেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবর ইয়া ফিরুল্লাহ লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালাফুনা ওনাহনু বিল আসারি রহত্তির মিজি অর্থাৎ নবীজি বলতেন যে হে কবরবাসীগণ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ মার্জনা করুক আমাদের এবং তোমাদের তোমরা তো আমাদের পূর্বগামী আর আমরা তোমাদের উত্তরসুরি রওয়াহত্তির মিজি তো এভাবে করে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবীজি তাদের জন্য ক্ষমা মাহফরাত কামনা করেছেন আমরা তাদের জন্য ক্ষমা এবং মাহফরাত কামনা করব আশা করি আপনি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন মোহতারামের কাছে আমার তৃতীয় প্রশ্ন কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ বা রাস্তার মধ্যখানে মসজিদ বানানো যায় কিনা অথবা স্থানান্তর করা মসজিদ সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন ধন্যবাদ ভাই মোহাম্মদ শামসুদ্দিনকে মোবারকবাদ তার সুন্দরতম প্রশ্নের জন্য মাবরুক আহসানতা নবীর হায়াতিক আপনি প্রশ্ন করেছেন যে কবরের স্থানে মসজিদ নির্মাণ বা রাস্তার মধ্যখানে মসজিদ বানানো যায় কিনা স্থানান্তর করা মসজিদ এ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যে এর উত্তর হলো মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলে অকফকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা উচিত রাস্তার মধ্যখানে মসজিদ যেখানে পথচারীদের চলার কষ্ট হয় এমন মসজিদের ব্যাপারে হুকুম হল মসজিদ রক্ষা করতে যদি বিকল্প কোনো রাস্তা বের করা সম্ভব তাহলে তাই করতে হবে আর যদি বিকল্প পথ বের করার কোনো সুযোগ না থাকলে তাহলে মসজিদকে স্থানান্তর করা যেতে পারে হাজরতে অমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালা আনহুর সময় বসরার বাজারে একটি মসজিদ এমন ছিল যার কারণে লোকজনের চলার পথে কষ্ট হতো আমিরুল মিনিন হজরতে আমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালা আনহু উক্ত মসজিদটি অন্য স্থানে স্থানান্তর করেছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মজমু আল মজমু আল ফতোয়ার গ্রন্থে যার বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে সুতরাং মসজিদ স্থানান্তর বৈধ এবং জায়েজ আর কবর স্থানে কবরের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না এটাই সর্বসম্মত অভিমত সহি মুসলিম শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে লা তাজলিসু আলাল কবুরি অলা তুসল্লি ইলাইহা তোমরা কখনো কবরের উপর বসিও না আর কবরকে সামনে রেখেও নামাজ পড়িও না রওয়াহ মুসলিম আশা করি ভাই প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম মৌলানার কাছে আমার তৃতীয় প্রশ্ন তাবিজ তোমার কবজ মাদলি বা দোয়া কালাম ইত্যাদি গলায় ঝুলানো বা ব্যবহার শরীরের দৃষ্টিতে যায় কিনা জানালে খুশি হব ধন্যবাদ ভাই মোহাম্মদ জাফরকে অশেষ ধন্যবাদ মোবারকবা তার একটি জাতীয় প্রশ্ন করার জন্য আহসানতা জাজাল্লাহ ওয়ান আপনি প্রশ্ন করেছেন যে তাবিজ তোমার কবজ বা মাদলি বা দোয়া কালাম ইত্যাদি গলায় ঝুলানো বা ব্যবহার শরীরের দৃষ্টিতে যায় কিনা জানাবেন আপনি প্রশ্ন করেছেন জি আপনার প্রশ্নের উত্তর হল কোন ধরনের তাবিজ বা কবজ বা কোনো দোয়া কালাম গলায় ঝুলানো বা হাতে বাধা সম্পূর্ণ রূপে হারাম এবং শিখ বিভিন্ন আয়াতের ফজিলত আছে তবে তা পড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন আয়াতের ফজিলত আছে আল্লাহ নবী ঝারফুকও করেছেন কিন্তু পড়ে তা ফুক দিয়েছেন এভাবে করে বেঁধে কোথাও লটকিয়ে রাখেননি কারণ বেঁধে যত কিছু ফজিলাত আছে তা শুধু পড়ার মধ্যে বা তেলাওয়াতের মধ্যে কোনো ধরনের ফজিলাত 
বাধার মধ্যে নাই লটকানোর মধ্যে কোন ধরনের ফজিলত নাই যেমন আয়তুল কুরসির আয়তুল কুরসির ফজিলত অনেক কিন্তু আয়তুল কুরসি আয়তুল কুরসি বেঁধে লটকিয়ে রাখলে তার মাধ্যমে কোনোই ফজিলত হবে না যেহেতু হাদিসের মধ্যে পরিষ্কার করে ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহর প্রিয় নবী জনাব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত জুদানো সম্পর্কে নবীজি বলেছেন মান আল্লা কা তামিমান ফাকাদ আশরাকা মান আল্লা কা তামিমাতান ফাকাদ আশরাকা অর্থাৎ যেই ব্যক্তি যেই জিনিস লটকায় সে যেন সিরিক করে কেহ যদি মনে করে যে এই তাবিজের কারণে আমি এই ফায়দা পেয়েছি তাহলে তা হবে শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরক আর যদি মনে করে যে সব কিছু আল্লাহ তালাই করতেছেন তবে মাধ্যম এই আয়াত বা এই তাবিজ তাহলেও শিরক হবে তবে তা হবে শিরকে আসগার অর্থাৎ ছোট শিরক হবে অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই শিরক থেকে খালি নয় শিরক থেকে মুক্ত নয় এই ঝুলানো বা লটকানোর ব্যাপারে শুধুমাত্র শরীয়ত সম্মত ঝাড় ফুকের অনুমোদন রয়েছে এবং অন্য হাদিসেও এসেছে যে যে যেই যেই জিনিস যে লটকায় ওই জিনিসের প্রতি তার বিশ্বাস এসে যায় বিধায় তাবিজ ঝুলানোকে নিষেধ করা হয়েছে হাদিসের মধ্যে এবং এগুলো হল মূলত মুশরিকি ধ্যান ধারণা সুতরাং মুসলমানদের জন্য এ ধরনের মুশরিকি ধ্যান ধারণা পরিত্যাজ্য আশা করি ভাই প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন ভাই মোহাম্মদ ফখরুল ইসলামকে অশেষ ধন্যবাদ তার সুন্দরতম প্রশ্নের জন্য আপনি জানতে চেয়েছেন যে সবে বরাত বা সবে মেরাজ সম্পর্কে সহি হাদিসে কোনো আমল আছে কিনা এবং শুদ্ধ রেওয়ায়তে সহি বর্ণনা জানতে চেয়েছেন তার উত্তর হচ্ছে সবে মেরাজ এর নির্দিষ্ট কোনো এবাদত নেই কেউ যদি নির্ধারণ করে তাহলে তা বেদাত হবে যা ভ্রষ্টতা হবে এবং সবে মেরাজ হল মূলত গবেষণার বিষয় সবে মেরাজ হল মূলত গবেষণার বিষয় জ্ঞান চর্চার বিষয় এবং কোরআন অনুধাবনের বিষয় যেহেতু আল্লাহ তালা নিজেই বলেছেন যে তিনি বড় বড় নিদর্শন তিনি সবে মেরাজে মেরাজের রাত্রে তিনি তার নবীকে অবলোকন করিয়েছেন লিমুরিয়া হু মিন আয়াতিনা অন্যত্র আল্লাহ তালা বলেছেন ওলা কদর আ মিন আয়া তিহিল কুবর সুতরাং মেরাজের রজনী হল মেরাজের রাত হল মহাবিশ্ব গবেষণার রাত এ রাতে কোনো নির্দিষ্ট এবাদতের সাথে সম্পৃক্ত নয় অনুরূপভাবে সবে বরাত বা নিসফুসাবান সম্পর্কেও সহি কোনো হাদিসের একটি হাদিসও সিয়া সিত্তা কিতাবগুলিতে নেই নিসফুসাবাইন সম্পর্কেও সহি হাদিসের একটি হাদিস হাদিসেও সিয়া সিত্তার কোনো কিতাবে এর ফজিলাত কোনো সম্পর্কে কিছুই নেই এবং যদি এটি এটি যদি এতই ফজিলাত এবং গুরুত্বপূর্ণ হলে অবশ্যই সহি কিতাবগুলোর মধ্যে অবশ্যই সেগুলোর উল্লেখ থাকতো এবং তার পক্ষে হাদিস থাকত যেমনটি আছে লাইলাতুল কদরের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সূত্রের সমন্বয়ে অনেকগুলো সূত্রের অর্থাৎ সহি হাদিস বহির্ভূত অনেকগুলো সূত্রের সমন্বয় একত্রিত করে আলবানিতে একটি হাদিস পাওয়া যায় সবে বরাত সম্পর্কে যা হাসান পর্যায়ে আর তা হল মধ্যরাত্রের মধ্য সাবানের রাত্রিতে অর্থাৎ সবে বরাত রাত্রে আল্লাহ তালা তার সৃষ্টির প্রতি বিশেষ রহমাতের দৃষ্টিতে তাকান এবং যাদের মধ্যে শির্ক এবং বিদ্বেষ পোষণকারী এবং সুন্নাত বিদ্বেষ পোষণকারী সন্দেহ ও বিবাদকারী ব্যতীত সকলকে মাফ করে দেন সুতরাং কেহ যদি সবে বরাতের রাত্রে ঘুমিয়ে থাকলেও ঘুমিয়ে থাকলেও আর যদি উক্ত দোষ তার মধ্যে না থাকে তবুও সে ক্ষমা পেয়ে যাবে অতএব উক্ত সবে বরাতের যে হাদিসটি বর্ণনা করা হল এর মধ্যে কোনো আমল বা কোনো এবাদত তার মধ্যে প্রমাণিত হয়নি শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালা এই সবে বরাতের এই রাত্রে নিষ্পাবাইনের মধ্য সাবানের রাত্রিতে আল্লাহ তালা তার সৃষ্টি প্রতি বিশেষ রহমতের দৃষ্টিতে তাকান এবং যাদের মধ্যে শির্ক নেই অর্থাৎ যারা শির্ক থেকে দূরে এবং এবং সুন্নতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী থেকে সুন্নতের প্রতি যারা বিদ্বেষ পোষণ না করে এবং বিবাদকারী ব্যতীত আল্লাহ তালা সকলকে মাফ করে দেন সুতরাং কোনো এবাদত বন্দিকি বর্ণিত হয়নি যদি এই এই দোষগুলো না থাকে তাহলেও সে মাফ পেয়ে যাবে এটাই হলো সহিয়া এটাই হলো একটি মাত্র বর্ণনা অনেকগুলো সূত্রের ভিত্তিতে যা সহি আলবানির মধ্যে এই বিষয়টি পাওয়া গেছে এছাড়া অন্য কোনো এবাদত বন্দিগি কোনো নামাজ কোনো কোনো ধরনের জিগিরাস্কার কোনো ধরনের 
কোনো কিছুই এই উপলক্ষ করে বর্ণিত হয়নি হ্যাঁ কেউ যদি সাধারণভাবে যে কোনো রাত্রে এবাদত বন্দি করে সেটা ভিন্ন আল্লাহ কাছে ফজিলত থাকবে কিন্তু সবে বরাতকে উপলক্ষ করে কোনো একটি কোনো একটি শব্দ কোনো একটি এবাদত নির্দিষ্ট করে কোনো সই হাদিসের কিতাবে উল্লেখ হয়নি আশা করি ভাই আপনি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন চোখ বুঝিলে দুনিয়ায় চোখ বুঝিলে দুনিয়ায় কিসের বাড়ি কিসের ঘর কিসে সংসার চোখ বুঝিলে দুনিয়ায় আন্ধা হাই রে চোখ বুঝিলে দুনিয়ায় আন্ধা ছটির পুরক মন্ত্র নাই মতর লাভের মায়া করলাম শুধু লাভের কারবা আলে ভাবে যাইতে হবে ভাবলাম না একবার চোখ বুঝিলে দুনিয়ায় চোখ বুঝিলে কিসের বাড়ি কিসের ঘর কিসে সংসার চোখ বুঝিলে দুনিয়ায় আন্ধা হাই রে চোখ বুঝিলে দুনিয়ায় দেখো যে রাখলাম না তার কোন খবর খেলায় দিন গেল গড়লো দেখো যে রাখলাম না তার কোন খবর খেলায় দিন গেল শেষ বিচারে আদালতে কেমনে পাব চোখ বুঝিলে দুনিয়ায় রে চোখ বুঝিলে দুনিয়ায় কিসের বাড়ি কিসের আল কোরআনের পথ এই পথই আসল পথ আল কোরআনের পথ এই পথই আসল পথ অন্য পথে অন্য মতে নেই যে রঘুম অন্য পথে অন্য মতে নেই যে রঘুম আল কোরআনের পথ এই পথই আসল পথ আল কোরআনের পথ এই পথই আসল পথ